Хонконг 2013 оны 6 дугаар сарын 23-нд Эдвард Сноу үдний Хонконгоос орох ажиллагааны чухал оролцогчд анх удаа өөрсдийн түүхийг өгүүлсэн юм. Эдвард Сноу дэн бол их орноосоо урвсан төрийн урвагч. Хуулчхар амьтай. Гарвтас болон интернет харилцаа холбоог ажилладаг Америкийн нууц програмын дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон дэдэд задацсан хүн Хонконгоос сургуу алга болжээ. Хэрвээ тэр маргааш их орондоо эргэн ирж хариуцлага хүлээхийг хүсэж байв л энэ боломжтой байгаа юм. Тэр нэг нэг цуулсад ирүүлэх бидний зүгээс боломжтой бүх ил арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Би тэр нэг барьж их орнд нэргүүлэн авчирч шүүхийг хүсэж байна. Хэн нэгэн тэр нэг гэмт хэрэгтэн гэдгээс өөрөөр харж болно гэж бодохгүй байна л да. Би чадна. Яв. Чи явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Чиний гарт хэн нэгний амьдрал байгаагаас өөрцгөө. Нэг бол бидний төлөвлөгөө бүтэж, бид энэ онгоцны бүхэгт суух болно. Эсвэл бүтэхгүй зүйл. Энэ явдлаас 3.7 хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын ажилтан шин жээж 29 настай Эдвард Сноу үндэнд итгэж болно гэж үзсэн хэсэг сэтгүүлчдийг хүлээж байлаа. Тэрний гар цөөнхөнд үндэсний аюулгүй байдлын агент хэлгийн маягчхол сая гар үе бичиг баримт агуулга гэж байлаа. Сэтгүүлчд ертөнцийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаарт хүрч өөр дүн нь ямар байхыг хэнч таавруулшгүй нууц уулзалтанд оролцохоор Нью-Йоркос Хонконгийн нэгэн зочид уудлыг зориг хайлалд гарсан юм. Тэнд бид нэг ямар нэгэн чухал зүйл хүлээж байгааг би мэдэж байсан л да. Гэвч үнэн хэрэгтэй ч юм юу болоод байгааг бид мэдэхгүй байсан учраас бид алхам бүртээ янз бүрийн эрсдэлтэй тулгарна гэж тооцоолж байсан юм. Гол асуулт нь бид хинтэй уулзахаар явж байгаагаа Огт мэдхгүй байгаа л орчих байсан. Бид тодорхой барьцгүйгээр хөдөлж байлаа л да. Исноудны авч явсан баримтуудын нууцлал алдагдсан тохиолдолд олон 10 жилийн 20 хаяал авч мэдэхээр хэмжээний өндөр нууцлалын зэрэгтэй байсан юм. Засгийн газар сэтгүүлчтэй хийсэн хилцэрийг олж мэдсэн эсхийг тэр мэдхгүй байлаа. Хэрв тийм бол тэр өөрхөнд орхон тэр. Тэр үед би үнэнд Рубиконыг гатлчихсан л да. Хин нэгэн амьдралдаа маш тодорхой эргэлт хийж байх үедээ Али аяхта ийст гэж дотроо бодохгүй байж чадна гэж бодохгүй байна. Боцгцсан байхгүй гэсэн үг шүү тэ. Эцэст нь намайг зочдуудлаас гарт минь гав зүгэд гаргаж болно гэсэн сэтгэлийн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй байсан юм. Гэнт бид нууц албаны нэг төлөөлөгч эсвэл өөр хин нэгэнтэй тулахгүй гэдгийг хэм мэдэхэв тэ. Тэгээд тэр маш энгийн танах тэндэг бодож болсон л да. Эвлүүлдэг шүү. Би л тэрийг хамгийн түрүүнд олж арсан. Жордан сэтгүүлийн хоёр сэтгүүлч Сноу үднээс маш чухал баримтуудыг авсныхаа дараа анхны нийтлэлээ хөвдүүлсэн юм. Сэтгүүлч нар мэдээллийн их сургуулж байгаа харин нэрлээгүй юм. Эдвард Сноу үдний талаарх мэдээлэл дахин нууц хэвээрээ үлдсэн юм. Тэгэхэд би тэр нэг солиотой юм уу гэж бодсон. Бид нэг буудлын өрөнд ороход тэр хаалганыхаа хажуугаар болон доогуур дэр тавьж чигжиж байсан. Хонглоос бидний яриг сонсогдохгүй болох гэж тэрэлдэ. Өгүүлүүд гарч ихэлсэн. Тэрнийг өөрийнхөө хин болохыг дийлэх хин өмнө хэсэг хугацаа өнгөрсөн юм. Энэ хугацаанд 
миний ойлгож байгаагаар үндэсний аюулгүй байдлын агент лэг энэ хин байв тэр юу хийсэн талаар маш муугүй ойлголттой болсон энэ нэг дараа Америкийн зүсийн засгийн газар тэрний хаана байж болохыг тогтоохын тулд байгаа бүх нөөц болцог ашиглахад хялбар болсон юм Тэр ноутбук хэрэглэх шаардлагатай болохоор толгой болон компьютер том улаан бүтээлгээр үтэж халхасныхаа дараа л нууц код оруулдаг байсан. Учир нь тэрнийг хин нэгэн цонхны цаанаас ажиглаж байгаа. Эсвэл өрөөнд нууц камер байрлуулсан байж мэднэ гэж имэдэг байсан хэрэг. Энэ бол Америкийн түүхэнд хамгийн том нууц мэдээлэл алдагдсан тохиолдол. Тиймээс энэ магад үе Америкийн засгийн газрыг алдагдсан мэдээлэлийг эргүүлэн олохын тулд мөн илүү их хохирол учруулахаас сэргийлэхийн тулд боломжтой бүх хүчэнд ажиллахад хүргэсэн. Та тагнууд хаалбанд ажиллаж үзэх хүний хувьд туршлагаас хуваалцаж магадгүй. Америкийн нэг зүйл цаашид хэр хол явахд бэлэн байсан талаар яриач. Миний хувьд асуудал юунд байсан бэ гэхээр засгийн газар ямар нэгэн мөчд энэ баримт алдагдахад хэрхэн таслан зогсох талаар бодож байсан эсх явдал. Хэрвээ тийм үчиг төсөөлж байсан бол засгийн газар жухам яг яах вэ гэсэн би мэдэхгүй юм. Тэд намайг алхаяг оролдож ч магадгүй. Тэр маш сэтгэл зовинсан байдалтай харагдсан л да. Бүхэмдэж бас сандарч байсан. Галын тохиолдолж асныг санаж байна. Тэр өөрийг нэг байдлаар өрнөөс нь мэхлэн гаргахыг оролдож байна гэж бодсон. Бид ярилцж байх үед цаг үргэлж хизээ мөдгөө хаалга тогшиж бидний бүхэл хамтын ажлаа дуусгар болох гэж байгаа мэт тийм адс төрж байсан. Маш хүчтэй дарамт мэдрэгдэж байсан л да. Өдөр бүр бид Сноудин дээр уулзаар дэлхийн өөр өөр зочд уудлыг зорж байсан. Тэгээ тэнд зорсон хүн маань байхгүй ч байж мэднэ гэж боддог байла. Учир нь тэрний араас ангуулж байж мэдэн шүү дээ. Өөрийгөө тагнуулын төв газар. Эсвэл үндэсний аюулгүй байдлын агент лхийн дарга орон төсөөлөд үздэг. Тэгэд хин нэгэн хүн та нарын маш ноцтой гэм тэргийн талаарх баримт мэдээллүүдийг дэлгэх гэж байгааг мэдэж байсан бол юу хийх байсан бэ? Тэгэд бас тэднийг зогсоогоод шаардлагатай бүхий л нөөц болцсон чамд байна гэж төсөөлдөө. Энэ бүхэн хүний аминаас эрсдүүлсэн байдлаар төгсөх байла ч гэсэн та юу хийх байсан бэ? Нэг зүйл улсын засгийн газар ноён сноудэнд маш их уурлан хэлгэнэсэн нэг би мэдэж байна. Тэрний аюулгүй байдал болон аминаас эрсдэлд орсон. Та нэг мэдэж байгаа юм уу? Мэдэж байна. Тэр ямар нэгэн аргаар Америкийн нэг цуусаас удаан хугацааны туршид нуугдаж болтож явна гэдэг санаа бидэнд боломжгүй санагдаж байсан юм. Тэгээд бид Сноуденс ярилцлага авах бүртээ тэр нэг сүлч шууд харж байна гэж боддог байлаа. Тэгээд энэ боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглахыг хичээдэг байсан. Учир нь маргааш тэрний тууулд чадахгүй тэр тэндээс арилж өгнө шүү дээ. Эдвард Сноуден олон жил Вашингтоноос холгүй орч үндэсний аюулгүй байдлын агент лхийн төв баримт ажилласан юм. Тэрнийг өсгөж том болгосон гэрээс нь хэд хэн километрийн зайтай. Бэ тэрний араас Форд мэд руу явсан. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын агент лхийн байрны яг сүүдэртэн зогсож байсан. Дээр машинд маань сууж бид орой хол идэхээр явсан. Сноуднийг гэр бүлд Америк нэгдсэн улс Английн колонос гараагүй байх үед цэргийн алба хайх уламжлал тогтжээ. Эдвард Сноуден Америкийн тагнуулын албанд карьерийн ялалцсан амжилт үзүүлж байв. 27 настай байхдаа энэ байгууллагын хамгийн чанд нууцд нэвтрэх хэрэгтэй болсон байлаа. Дээр бараг депрессэнд орсон юм шиг л надад санагдсан. Би тэр нэлээд маш их сэтгэл зовж байсан. Дээр миний өмнө мэдгээс огт өөр болсон байсан л да. Энэ орон хоолны үеэр Сноуден эцэгтэй өөрийнхөө санааг маш ихээр зовоосон үндэсний аюулгүй байдлын агент лхийн баримт бичиг олсноо хэлж чадаагүй юм. Миний хувьд гол сэдэл болсон олон зүйлсийн нэг нь гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын эрх мэдэл бүхий байгууллагууд хуулийн дээд хязгаар хүрээнээс хайлсан шийдвэрүүдийг гаргах явдал улам газар авсаар байгааг улам ихээр ухамсарлах болсон явдал юм л да. Би тэрний найз өсгөө байсан линси мэйстэй ямар нэг асуудалтай болсон юм бол уу гэж бодсон. Энэ миний сэтгэлийг түгшиг болсон л да. Учир нь хүүгийнхэн тэр бүсүүд хичнээн их хайртай байсныг би мэддэг юм. Залах ёс их үеэр би тэврэлцэн л да. Аваа би тэнд хайртай би ийж бас хүмүүн гэж хэлсэн. 
Сүнөө үүдін ғанц мэдээлдейг нь дейлгээ зоғсауғүй, тэр үйг бейд хэрхэн цогдуулдаг тадар елчилсэн. Өр үрхэд бүйд тэр бүүгдөд үсүнэй хүүнг бүс, харин үс дамжуулдах сантэг нэг хэг елчилсэн ем. Эйн үсэг бэд хэрхэн цогл үлж, болуб сүрүүлж, дараан хуваар элтгэг хэлж үхсэн. Тиймээс, эсэнэ үүдний үүл хэрэг Америкэн тагнүүлий албонд майшуудан хуғцаны түршид үхлийн айвэлтэн үлөг үзүүсэн. Ной үрэг хэлгч, таны надад үхсэн этгэлийн тэн түлөө майшиг вайрэл. Өнөөдір бидний мэддэг үнцэн айуулгүй айлы агэнтлэгэг бүтээхэд генерал Майкл Хайденээс хэдэв жухол үүрг үүцэдгэсэг хүн үүгүй үйлэ. Тэрээр баг Джордж Бучас албан түшаал. Бүрін ерхийг алан хиадаг айжилган цэг тайв хүртл юндж бүж үхгүй айгсан түшаал тагар авч байсын. Намайг үндэсэн Тагнүлдің дүүгазарын дараг асан Майкл Хайден отудың салхин ертэй парграмыг нефтүрүлсэн. Энэ нь Америк түүгөө хүнбүрін харилца олбоны мэдээлдийг алан хиадаг айжилган ас өргсэн сэргэлхэн ерүйдлэн дор маасар цогилуулх боломжыг олгдийн. Хэрвэй энэ ябдлэг бэй сэдэглэй хэг үнд хэрхэн хүлэн авчугааг мэдэхэг үүлт үүзілі бодлоуз елүү жоғуул гэж етгэсэн хоу хүнэй бардам нөл ай гэж байна. Би энэ ямар гэж хүн болохыг бодсан лда. Яаж бүхэл бүтэн үнсэдний ерхийг зүрчж хоуд. Энэгэй хэв нэг зүүбд гэж болдаг байна. Тэгээд бас шэрхэг ч хуэлн толгүрл агүй. Артачасан түртөө улсад хамгийн үндар албан түшалт нүуд. Олон нэтэйн сонархлыйн эсэрг үүл ажилгааг нүүцар яуулсан хийм нүүгцэл байдлаас бид яаж гархау. Яаж. Сүнөө үүддэн тэр ярай дуға яс сүртхүнэй шоударг байдлаан бий болохын тулда. Тэр бустын бус өөрин үүдсл болдан бүрін етгэг ясдау айсэм. Энэл ясдау жинхэн ехэмсэг байдал шүүдэй. Намаг ээд үрд сүнөө үүдэн гэдэг. Би хорил сүнэстай. Би бүү заалан хамилтон до. Үнцэн айлгүй айдлый агэнтлэхэн дэд бүдэцэн шинжай чар ажилдаг. Үнцэн айлгүй айдлый агэнтлэхэн бидний олонхэн түсуулч чадхаргүй хэмжэн ергэдэн үсэсний ярай болон хуи мэдээллэг цогилуул хөтлбэрэг элчэллэ. Би мэдээллэг Хэн бол хуэл ясны Америкийн нөцлэл алдагдсэн, мана ул сорний түүхіндэг хамгийн том нөцлэл хохрилдийн тохолдол. Өмнөн бид хэдзээж энэн тэ түстөө зүүл үүзэж байгаагүй. Хонконг дөглөөн үй гурб байна үүд үрүүн цэг болжуэсэн болохоор үүн тахгаан цоэр хонол цаг байсан. Тэгээд биднийг осоад ертэл бүүн шуғын болсан байсан Өдірдлғаас залғаж онцхай байдал үүсін тұл ярлтау офистар ерхийг дуудасын. Өөрігі елчесін мэдгіл хийсіні хадара, Эдвард есін ауудан, чадгийн бол намаг барияр егесін нертэй тогломыг, ерх барих жиддай ехл үүсін. Энг есін ер тэр хаан байж болохуы егесін ерл хайгүлд хэвлэг мэдээллийн хэргсүүдийг анхаарлыг датсы мэлда. Нелхийн етэрэй нуғц алчасын хэрэг толбоуда хүнэй нэр, царай түрхийг мэдэж авсы им. Гэхтэйн тэрнэг тагнүүлдийн түүг азарж бас тайнсэн. Дараад олоу нэг хэд тэд баггүй ажил дарагад нэг эдгэдэй эдгэл тэв байна. Гүйардиан сайтанд нээтлэгтсэн эсэнөө үтний үхсэй арасалгаас тэрний байгаа газарыг таамгалхад хүргэг хэд үлхүрийг олж болон. Энэ ул зочад бүдлэн цонхоор харагдах хоржжын. Энд үрс бэчлэг дээр бид ци ю гүүрний хоэр тулгуур багныг харж болон. Зүүн таласа ул том. Харин баруун талара жижиг байна. Google Maps Google Eert-ийн дусламж тагаар энэ гүүр альцийг эс ийн байдалда харагдаж болохыг тох-тох гэд бүгдээр орлдоад үүцэцгэй елдэй. Хэрвээ хэвлэл мэдээллий хэрэгслүүүд нь ойын снүүүд нь хаан үүгэн мэдэж байсан болу. Мэнэй үүчлүүдэгчэн байрлэлэг үнцэний айвэлгүй айлэн агэнтлэг болон Америкэн засгэн гадзарийн дурийн гадзар хэлтс олж мэтхуэс. Эдзэй мүдэгүй тагнүлэн дүү гадзарийн ажилтнүүд халгийг нэвдлээд оруудырж мэтнээг сэн айдсан суолж тэр түүхшэж эмээсэн байдалтай байс. Бүгдээр энэ түүхий мүрөөр орж эсэн үүдээнэг олн гэдэгт найд 
Би тэр нэг барьж их хоронд нь эргүүлэн авчирч шүүхэр оруулахыг хүсэж байна. Хайгуулын ажил эхэлсэн гэж бодож байна. Ийм хэмжээний нууцтай материалыг хэвлэн нийтлэх. Энэ гэхдээ дэлхийн нийтийн өмнө энэ бол би миний хийсэн зүйлээ гэж өөрөө ажиллах нь баг л ойрын хэдэн 10 жилийг чи торны цаан өнгөрөх баталгаа юм л да. Дэлхийн хамгийн хүчрэхэг тусгай албаны эсрэг эрсдэл золиос харгал гүйгээр зогсно гэдэг боломжгүйтэй. Учир нь энэ бол маш хүчрэхэг өрсөлдөгч. Энэ явдал л дэлхийн хамгийн чухал мэдээ болсон. Тэгээд тэнд сэтгүүлчнээр цуглах өндөр магадлалтай. Тэр энэ дээр үү бүхнийг өрхөж зорч дуудлаас явах хэрэгтэй. Хонконгийг зорж явахдаа би бүх зүйлд амжилттай болно гэсэн айлга тавиагүй. Миний талаар огт яригдаагүй. Надад юу тохиолдох нь надад хамаагүй байсан. Харин өөр тоногцсон ажлыг би гүйцэтгэсэн. Сэтгүүлчд хорон бүрийг хүлэн өнгөрүүлэх хэрэгтэй болсон л Дэд баг л хонглийг дүүргсэн байсан. Мөгд л эсвэл өөдөө хаана байна. Эсвэл өөдөө хаана байгаа юм бэ гэж асуудсгаж байсан л да. Яг л эргэн тойрон чан гарах сурлуус амжилт байсан. Бидний тэгтлээс сонирход байгаа хүн энд байна гэж. Тэнд дээр 10000 км-ийн зайд Лондонд Америкийн эрх баригчдыг баярлуулах шалтгаан байлаа. Викиликсийг үүсгэн байгуулагч Жулиан Асанж Эдвард Сноудний илчлэлтэй холбоогүй байсан юм. Ширээний хар цуужих үед надад хүссэн хүнээ сонсох бүрэн эрх байсан юм. 2012 оны зурвдгаас сараас хойш Асанж Лондон дахь Эквадорын элчин сайдын яманд байрлж байгаа. Дэр эндээс гарах боломжгүй. Америкийн засгийн газар тэрнийг тоглоомноос гаргасан гэж үзэж байлаа. Эдвард Сноудний нөхцөл байдлыг харцгаая. 29-ээс настай залуу хүн гадны сайн мэдэхгүй хөл заастай газарт байна. Тэрнээс гадан тэр бол дэлхийн хамгийн том тусгай албаны ангуучилж байгаа объект. Тэр нэг зүгээр л дэвсч гэж болно. Өөр мэдээлэлээр Америкийн телефон болон интернет харилцааны ажиглалтын нууц програмын талаарх дэлгэргүй мэдээллийг дэлгэсэн хүн Гонконг сургуулийг алга болж байна. Сноуд нь зочдуудлыг орхиж харин одоо өөрийг нь дэмжигч нутгийн эрэг нэгэрт нуугдж байна. Эдвард Сноуд энэ байгаа газар одоогоор тодорхойгүй байна. Тэр тагнуулын төв газарт ажиллаж байсан. Тэр нэг зочид буудлаас гарсан мөчөөс хойш хин чалж хараагүй байна. Энэ мөчөд тэр бидэнд тусламж хүсэн хандсан л да. Сноудын үндэсний аюулгүй байдлын төв эсрэг зогсож чадах Викиликс хүчийг олж авна гэдэгтэй найдсан байна. Америк нэгдсэн улс Викиликсийн эсрэг тагнуул болон алан хятад хажилгааны хэрэг үүсгэн шалгаж байгааг тэр мэдж байсан юм. Мөрдлөгийн он жилүүд Викиликсд харилцааны нууцлалаа хамгаалахын тулд цифр ашиглахаас өөр хөвлөр үлдээгүй юм. Сноудын энийг амин чухал гэж үзэж байлаа. Харин тэрний хамтран зүтгэх зөвхөн Викиликсийн хуульчд тэдний ярилцлагыг шалгах боломжтой гэсэн нөхцөлтэйгээр энэ кинонд гаргахыг зөвшөөрсөн юм. Сара Харисон Викиликсийн сэтгүүлч Австрал сонгуулийн өмнөх компанид ажилтаа явсан юм. Яг энэ үед тэрэн лүү Лондонгоос залгаж байна. Хамт ажилдаг хүмүүстэйгээ ярилцсан. Тэгээд тэд надад Сноудтэй холбоотой энэ түүхийг сонссон уу гэж хэлсэн. Харин би Вайлс уул нь юу болсон юм бэ гэж хариулсан. Тэгтэл тэд чи интернетээс харалта гэж хэлсэн. Би ч харсан. Яг энэ үед тэр мэдээлэл дэлгэж байсан юм. Харин Гардан сайтан дээр дүрс бичлэг гарсан байсан. Би тэрний нэрийг анх сонсоод ирэх дөрвөн сарын туршид хамт байна гэсэн төсөөл огт байгаагүй. Хэдийгээр гадаад ертөнцөд хууль сайлхтэй гэдэж цагаан ордны энэ бүх мэдэгдлэг гарч нийтлэл үүд шуугуулж тэрний Хонконгд юу хийж байсан да асар их анхаарал хандуулж байсан нь үнэн хэрэгтэй бол шуургны өмнөх нам гүмүүч. Харин жинхэнэ шуурга урд нь байна гэдгийг би мэдэж байсан. Энэ хоёр лон өнгийн хугацаанд тэр нэгийн шуургны эргүүлэг сорох болно. Шоронд хорих баривчлах гээд мэнэн гишиг хувь заяа хүлээж байсан юм. Ялын тогтоолгоогоор 3 жилийн дөрвч ганц сарын камер цаатуулагдсаны эцэст Америкийн зэвсэг төвчний хамгийн алдартай нууц мэдээлэл илчлэгч Жексалын зэрэг Вредли Мэнинг Сноуднэс өмнө засгийн газрын баримт бичгийг Челси Мэнинг задлсан явдал нь Америкийн нэгдсэн улсын түүхэн дэх нууц мэдээлэл алдагдсан хамгийн том тохиолдол болж байсан юм. Викилик сайт энэ мэдээллийг нийтлсэн боловч мэдээлэгч нь баригдахд болон нэгдсэн үндэсний байгууллагад харигдсан хүндэг бус гутам шигтай гэж тодорхойлсон тэрний нөхцөл агуулгад юу чи чадаагүй юм. Америк нэгдсэн улс Челси Мэнинг тохиолдсон энэ явдлаар бусдын зогсоохын тулд хамаг хүчээд ажилласан. Туйлын харигдсан байдлаар нэр нь тандаж байсан. Ердөө л олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй харилцааны хүндлөө сэтгэл зүйн хэрэгшүүлт тулгаж байсан юм.
Үнчээсэн мэнэг гэд охолдсан зүйл, нөгсэд байдлэг бий мэдэж байсан. Энэ хэрэг яаж дуусах талдар хэдээ чиргэлдж байгаагүй. Дэгээ та баас энэ нөгсэл байл дурхоад билэн байсан хэрэгүү. Энэг үүгээр хэлхэд маш хэцүү. Сны үүдан гадзарин гавар орсноос гүрүң хоногийн дараа Сара Харисан Хонконг гэд нэс чирс им. Дэрээр эцэдэн оргнэл гол чувэрсэн ажилганд шууд орс им. Эй түр дэсэн хоудан гэгш нэртэй этгээд зачуд бодолд ороад дараан гарсан талар мэдээлж бэн. Гэв чоудаг хүртлхаан оган тодорхоу гүйвэн. Хэдий гэр дэлхий даяр уга эн олон нэдийн хэвлэл мэдээлтийн байгуулог сонуэн сэдхүүд үүд түүхийн үчүүхэн хэсгээс чүүрін авхыг оролдж байхад. Бэд эх сурулж тусалхыг үрсч байна. Тэрний бүх зүүдий хэвийн байлахын туд айжилхыг үрсч байна. Нөгцэл байдлаас үүл шалтхаалан тэрнд найдж болох гадзар байгаа гэж мэдэгцэн сорийн гад цивилдийн гадзар олдсан гайхшл рүүлж байсын. Энэ нь вэгэл эгс байсын. Эрвэй бэй амар нэгэн зүүлэг үүржил чаддагсан болу, магадгүй эсэн өөр нэдлүү элүү үхий хэхэй хүсвээс. Бэд ердахтар Алар Асприйжар болон мана Америкдох оператор Джэнэн Гэбсэн артай тэр нэдлүү юүй жу олхалдар ярилцан лда. Бэд тэр нэд зашт үүлэн тооцог дүлж, эсвэл хуэл ерсэн тусалца үзүүлж болхалдар ярилцан. Бэй хубдай үүнд элүү үхцаа гаргаж, ямар нэг ем бодаж олхайг хүсэж байса. Америкэн нэг цуулсэн вэгэлээг сэн эсэрэг хорэг ажилгаа яуғдэж байсан нэн шүүхэн таинх маз гадан хонконгтэж бас яуғдэж байсан. Сноуд нэг хамгаал! Сноуд нэг гэмзэмгүй энгэй эрэгдэг тагнэн сагэдэх Америкэн тэсэн гэдэр оролдгэг элчэсэн. Өнөөдэр бид бүг дээрэ тэрний төлө үүг хэлх болна. Сноуд нэг хамгаал! Эйн ябдал мэнэй төрсөө өдрөөр болсан шиг санагдж байна. Манай засхийн гадзар намайг юүнд бурудхаж угаагаан зарлаж төрсөө өдрийн билэг байрсэм дай. Эй дуард эсэнэ өдлэг тагнүүл болон түрүй өмчийг хуэл басаар өөрин болохсан хулхан хэрэгт бурудхаж байна. Хэрэг үүсэг шалтханд тагнүүлэн хэргийг оруул жүгсэнд нь гай хад барахгүй Энэ нь бүүр анханасаад ойлгомчтай байсан. Тэд намайг сэдгүлчтай ажилдаг. Харин мэдээл лаугчтан олон нээд бүхүлтэн байснаг нь мэдж байсан. Одогийн байдлаар Вашингтон Хонконг ерхоргсдайс тусан жавхоор хэлцээр ежуэн. Учрин үнцэн айлгүй байдлаа агентлэн адагц мэдээл нээдлэгц мүшэсэглэн. Сэнэг үүдэн бүгд нээр нэхтэ дардуулсэн энэ бүс нутэгт нүүгдэж үгайм. Тагнүүлэй хэрэгт бүрүүд хэцнаас болж Хонконг ерхоргчдийн өлөөлөөл нэмэгдлээ. Тэднээс хүлдлэг хэсгэг шаардаж байлаа. Сны үүдний нүхтлэв айл лэлүү айуэлтай болсан им. Учрин эхорнад нь бүйу Америкэн эгцэв үсо тэр барэгцэн дохолдулд цаа зар ауах ял ауах айуэл үсэс им. Сны үүдүн хорогдах гадзар аурхох эрсталдай алхам хийг хэр шиидэж. Эр торуу хэдзээн эгэн цаг Тонконг тэрнийг жахсаадын цэрг Брэдлий мэнэг гэд хандсан шиг. Америкэн эгцэв үсэд баржиг хуолн гэдгийг анхаар улж байсан өмгөөлэг чтагу уулц ж. Брэдлий мэнэг гэн хувид бол дэрэнд тодорхоу хэмжийг эр хайргэс гудомшихтай байдлаар хандаж байсан. Энэ нэ Америкэн эгцэн улсад эргэн уадсан тохоолдолд ноэн үн сноу үдний эрээд үүд эхээр сэдхэл завнэх шалтхан болж байсан. Сноу үдүн Хонконгийн эрх варгчы тэрнийг барибчлах Америкэн эгцэн улсэн шаардлхэг зөвшөөрг хэсхэг мэдгүй байла. Хонконгий орсан сүүгчы тэрнийг баатаргаж нэрээдэн годомжиний хүлдэгүнд нэгдэж байла. Гэвч Хонконгий эрх варгчдийн нүхцэл байдал өрдаас таавурл харагүй болсан им. Харин эсэн өвдний эрэгт бээжин хүндлэнгөө сорулсаж, Америкэн эгцэн улсэн тэдэнтэй хий хэлцээрд эрсэл гарах боломж үргэлж олдан гэдгийг мэдэж байла. Бидний авчуэсэн мэдээллээр бол Хонконгийн эрх баргчид тэрнийг алаг болсан гэх хувил бэрэг элүүд үдсэн. Тэрний өчэрэг олхай хүсэггүй байнаа гэсэн энэтэдээ тайл бэрэг хэсэн. Хонконг болон бэж энгийн ард эрэгдийн дүрхүүслэг хүрхийг хүсэг үлдэй. Хонконгийн засхийн гадзар цаг хочуғар шиэдсэн им. Сноу үүднэг варимшлэхэн орнда шаардлахтай бүх бэчу гарам тэлэхий хүлээхэн элэу ухаадаг гэж үдсэг хэрэг. Гэсэн чэ сноу үүднэг айуэлтай байдалд хэвээрэй байлаа. Үүрийгүй элчилсэн цагаасал, Хонконг үдэ тэрнийг барвчилнаа гэсэн бодид, 
шууд аюул заналд хэлэл оршиж байсан юм. Сноудны сул дараа байсан нэг шалтгаан нь цагаан ордны тусгаа баг Хонконгийн шийдвэр гарах төвчний албан тушаалт нууд руу цаг ямагт залгаж нөлөөлөл үзүүлж байсантай холбоотой юм. Ноён сноудныг Хонконг дөнгөө бид тогтоосон цагаас хойш Америк хэрэг хөрөгчд Хонконгийн мэрэгжил нэгтнүүдтэй байн ажил иргэн дээд төвшөндөө холбоо ярилцаа тогтоож байгаа. Америк нэгт суулс сэтгэлтэй байлаа. Хэрэв Хонконгийн эрх баригчд Сноудник баривчлахаар шийдсэн бол тэр нэг шуудл олох байсан. Аа гэж. Хят туудын тагнуулын чадвар гайхалтай. Хэрвээ тэд юу болоод байгааг нэг нэгэнгүү мэдэхгүй байсан гэвэл би их хятадын мэрэгжил нэгтүүдтэй маш их урам хуурах байсан юм. Манай бүх шинжээчд ноцтой үр дагавар гарна. Сноудын Хонконгийг нэн дээр орхин явах шаардлагатай тухай ярьж байсан л Дэр харин өөр сонголт байхгүй гэж санагд хүртэл ин кий хүсэхгүй байсан. Дэр өөр хөлбрүүдийг судлахыг хүсэж байсан. Энэ нь тэгэхэд биднийг сонирхуулах гэж байла. Викилик стерни аюулгүй байж болох олон төрлийн хувилбрыг боловсруулж байсан. Хаашаа явуулж болохос гадна ян зүрийн хүмүүсийг судалж байла. Гэхдээ энэ бол тэрний өөр ихэн шийдвэр, өөр ихэн амьдрал шүү дээ. Хэл нээлттэй, явах хэрэгтэй. Одоо л ийм боломж байна. Хэл нээлттэй байна шүү дээ. Энэ хэдэн шаагдаж магадгүй. Удахгүй өснөө үүдэн сонголт их боломжийг нь багасгасан үйл явдал болсон юм. Америк нэг цуулсын хэрэгдэн шилжүүлэх хүсэлт баасан гарыг орой ирсэн юм. Хонконгийн хууль зүүн яам зөвшөөрөл бичих ажлыг даваа гарих хүртэл хойшлуулах болов. Хэм мэдхэв. Тэд шийдвэрээ гаргана. Ингээд энэний дагуу хөдлөх болно. Бид явах хэрэгтэй байсан. Цаг маш үнтэй, маш үнц цэнтэй байсан. Ноён эсний үүдэн хүнд байдал байсан. Тэр нэг хүссэн цагтаа баривчж болох байсан юм л да. Энэ тохиолдол дэх хэл ямар юм байдал байгааг маш нарийн мэдэх хэрэгтэй. Тэр яаралтай нэсэх хэрэгтэй гэдгийг зөвшөөрсөн. Гэвч тэр нэг гинт паспортын хяналтан дээр баривчлах юм бэлөө хэм мэдэх үү дээ. Тиймээс тэр явахаар тэгтлээ их яарахгүй байсан. Учир нь энэ тэрний эрчүүлүүдийн амьдралын Сүүдийн эдэн цагийг нь үгүй хийчих мэдэн шүү дээ. Ерөнхий прокурор Эрик Холдер Хонконг руу Сноудник баривчлах бидний хүсэлтэй холбоотой асуудлын чухлыг тэмдэглэсэн уцны дуудлага хийсэн л дээ. Энэ төгсгөл байсан. Дэр дахин хүлээж төгсөл байдалд үнэлэл төгөх боломж болсон. Дэр шийдвэрээ гарах хэрэгтэй байсан. Энэ нэг бол баривчлагдаж нэг бол сургаггүй алга болох тэр мөч байсан. Эсвэл бидний төлөвлөгөө хэлэлцээр бүтэж бид энэ онгоцны бүх эхт орно. Эсвэл бүтэхгүй байх байла. Нэг цуулс ноён эсний үүдний дамжин өнгөрөх эсвэл эцсийн төсөл болгох магадлалтай улс орнуудын хуульс хөлөх байгууллагуудтай дипломат суугаар харилцаатай байх ажлаа үргэлжлүүлж байна. Досхан алб нэг хүний араас хөдөлдөж байгаа дэлхийн төв хүндэх хамгийн том туршлага энэ болсон. Америк нэг цуулс тэрний араас бүгдийг шидэлж байсан нь тэдний бүх хэл нөөц болцсон байсан юм л да. Бид энэ бүх анхаарлыг ямар нэг аргаар сарнуулах шаардлагатай байлаа. Учир нь энэ нислэгтэй тэдний бүх анхаарлыг хандуулахыг хүсээгүй юм. Өнгөлөн далдлал тийхийн тулд тэр зэлийн карта ашиглан Жинхэнэ нислэгийн хугацаанаас хоёр өдрийн дараа энтгэх урах талбар авсан. Викиликс байгууллага бүхэлдээ Сноудний нэр дээр Хонконгоос гарах 10 гаруй нислэгийн талбар худалдан авсан юм. Энэ гэхдээ тэд Америк нэг цуулс хадагтай хайрсэн тэр хоёрыг алон гоцсон цуухыг төлөөлж байгааг олж чадахгүй гэдэгт найдаж байла. Би нислэгээс хоцрох вэ гэж имэж байсан. Бид оройтож гарсан. Учир нь би талбаруудаа хөвлөж авах шаардлагатай болсон юм. Тэгтэл хөвлөгч машинд асуудал үүссэн юм л та. Ялахгүй жаах асуудал. Би тэдгээр улс орнуудад хүнд гимт хэргийн сэжигтнэр татагдсан ирэн сурвалжлагдаж байгаа ноён эсний үүднийг цаашид олон улсын хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл олгож болохгүй гэдгийг мэдэгдэж байна. Би Эдвардтай ярилцаад хамгийн том эрсдэл нэг сонгосны буудал дээр байгаа гэдгийг хэлсэн л дээ. Тэр маш ихээр сандарч байсан. Харин өмгөөлөгч нь үргэлжлүүлэн залгасаар л байсан. 
магад үе тэрч бас энэ бүхэн хизээ мүдгүй нуран унахны гэж завинсан байх л да Америк нэгцүүлсэн таалда тэр нэгний сонсны буудал дээр алах байсан нь юу л бол тэд ийм хийхгүй л дээ гэхдээ тэд шуугаан тарж нисхүүдлийн удирдлагуудыг тэр нэг сайт болгоод хөргөж дөнгөх байсан Харин тэр цагт төрийн департамент өөрийн бүх нөөц бол хөдлөх боломжтой болно. Америк нэгцүүлсэн төрийн департамент болон Хонг Конг дэх Америкийн ерөнхий консулын газар болон тагнуулын төв газар өөрийн ажилтан болохын хувьд нэг бүс удаа хүчин чармалга гаргасан. Данрыг явдал дундчин л бариад авчиж болох байсан шүү дээ. Тэмүү. Тэмээ бид шууд тэрний карт нь гүхэд орчиж мэдэх байсан. Нисэх буудал дээр ажиглалт тавьсан гэдэгт би итгэлтэй байсан. Би шалгалтын цагтаарт хэрэгтэй бодож байсан ганц зүйл бол энийхэл хэрэгтэй гэж бодсон. Энийхэл хэрэгтэй. Бидний паспортуудыг авсан. Бүх юм хэвийн эсхийг шалгах гэж. Миний хувьд бүх юм хэвийн байсан. Харин Эдвард Сноудний паспортыг нисхийн ажилтан илүү удаан шалгасан. Утсаар ярьсан. Тэрний санааг ямар нэг юм зовоож байгаа мэт санагдсан. Бас компьютераас хачин чимээ гарч байсан юм. Тэнд жоохон юу болоод байсныг нарийн хэлж мэдэхгүй байгаа ч гэсэн би маш их сандарч байсан. Тэрний өмгөөлөгч юу басныг харахаар ойртой ярьсан юм. Зургаан сарын 17-нд Хонг Конгийн засгийн газар хүсэлт хүлэн авснаа мэдэгдсэн л дээ. Олон тооны хүсэлтийг үл томсролон Хонг Конгийн засгийн газар асуудлыг судалж байна гэсэн мэдээлэл өгч, дэлгэнгүй тайлбар хийхээс татгалзсаар нэмэлт бичиг баримт эсвэл мэдээлэл гаргах тал дээр нэг чалхам хийгээгүй болно. Америкийн талаас ирсэн баримт бичигт гаргасан алдааг тэд судалж байжээ. Сноудник Хонг Конгоос гарах эрхийг яаравчлан хаагийг оролдох тоо Америкийн нэгцүүлсэн төрийн департамент Сноудны хоёр дахь нэрийг буруу заасан байж. Эдвард Жозеф Сноудын гэхийн оронд хүсэлтэнд Эдвард Джим Сноудын гэсэн байж. Манай тухайн хэрэгцээ баримт бичгийг маш нэгт юм байна шалгадаг. Тэд нэрийг дахин шалгаж Америкийн нэгцүүлсэн засгийн газрын эрийн сурвалж иж байгаа тэр хүний нэр мөн эсхийг тодруулсан. Манай эрх баригчд баримтлах ажиллагааг санаатайгаар саатуулж хоёр цацсан гэж бодохгүй байгаа. Бид нь тэдэн өдрийн хугацаа хэрэгтэй байсан. Гэвч Америкийн нэгцүүлсэн хувьд энэ хэтэрхий удаа хугацаа. Эндээс үзэхэд эсний удын ч бас энэ хугацааг зөвхөн тулд ашигласан болж байгаа юм. Бид нар тэг жил ойлгож байгаа. Бид нэг яралтай захиалгаар Хонг Конг руу бичиг гарамт хийгээ хүйд эсний удын тэндээс орс руу нисэхэр бэлтгэж байсан. Эн удаа ширлараа бид хат туудад тэр дунд Хонг Конг гэдэг байгаа хүмүүст шийдвэр гаргах хад тус болсон хэрэг л дээ. Бид бүгдийг хийсэн, бүртгэлээ хийлгэж туссан. Тийш болон бичиг баримтын шалгалт хийж туссан. Онгоцондоо суусан. Гэсэн хэдэж тайвширч чадахгүй хэвээрэл байсан. Хуваарын дагуу бол онгоц алидны нэссэн байх хэвээр байна. Би Хонг Конгийн нисхүүдлийн нислэгийн хуваарыг нээж тавиад онгоц нь хэдийнээ хөөрсөн үгүй юу гэдгийг харж байна. Харин нислэг 20 минутаар саадсан. Би маш их хэр сэтгэл төгшиж байл л да. Бас нэг нь сэтгэл төгшөөсөн мөч бид нэг хөөрхий хүлээж байх үед тохиолдсон юм. Бид гарааны зурвсаас гарч жаах явсан, дараа нь зогссон. Тэгээд л хүлээгээд л хүлээгээд л хүлээгээд л байсан. Энэ цагийн шуурхан мэдээ хятадыг сурвалжууд үндэсний аюулгүй байдлын албаны ажилтан асан Эдвард Сноудын Хонг Конгоос Москвог жилийн хөдөлж байна гэсэн мэдээллийг баталж байна. Хэрвээ энэ мэдээлэл үнэн бодит бол Вашингтон Сноудыг баривчлан саатуулахгүй бол гар хур давраар Хонг Конгийг сүрдүүлсэнс хэдэн цагийн дараа Сноудын Москвод газарсан байна. Хонг Конг Америк нэгцүүлсэн талаас тулгаж байгаа хэргийн талаар нэмэлт мэдээлэл болон нотлох баримт хүсэлсэн. Америк нэгцүүлс Хонг Конгт хилцэр хийсэн бөгөөд Хонг Конг оргодлт хотоос гарах боломж олгосныг олж мэдэх үед бид дээр хариулт нь бэлтгэх ажиллагааг үүлдэж байсан болно. Нислэгийн мөчд төрийн департамент эсний хөдний паспортыг хүчингүй болгоогүй байсан. Магадгүй тэд паспортыг нь хүчингүй болгох шаардлагатай байсан байх л да. 
Тэд нэслэгийн дараалт паспортыг нь хүчингүй болгосон шүү дээ. Тийм учраас тэр Хонконгийг орхих үедээ Америкийн хүчин төгөлдөр паспорттай байсан юм. Хонконгийн эрх баригчид бүгдийг мэдэж байсан гэдэг нь надад энэ дүү ойлгомжтой байна. Америк нэг цуулсын талаа Сноуднийг Хонконг ус Америк нэг цуулсаж хэлжүүл өнгөхийг хүсэж байсан шүү дээ. Тэр нэг Хонконгийг орхихоор завдах үед тэр хоёр дахь нэрийг нь буруу бидсэн гэх мэт эсвэл бидний Хонконгийн цагдаа төргүүлсэн баримт бичгэд байсан өөр ямар нэг алдаа зэрэг санаанаар санзохоосон ямар нэг шалтгаанаар шалтгалан тэр нь орсруу нисэх боломжийг олгосон. Сноуд нэг мөрдөн барьж чадаагүй. Энэ нэрийг цаашлаад эхний нийтийн үүдэн дээр амуур хулгайны тоглоом болон хуурч байгаа явдалд ерөнхийд хичин захиргаа сэтгэл зовнохгүй нөө. Бид өөртөө амсаар хамжийн нэлээд ойлгомжтой хэлсэн. Тэрний хаан угааг бид олж мэдсэн. Мөн одоо тэрний хаан угааг мэдэж угаад идэх болно. Энэ асуудлыг одоогоор судалж байна. Бид зүгээр л сууж байсан. Тэгээд агаар төөр хүртлээ баг хоорондоо ярилцаагүй. Тэр үед л бид хоёр ёстой жинхэнэ амьсгаа авч тавьшрахтайгаа болсон юм. Тэгээд л анх ярилцаж эхэлсэн. Дэр тэнээс юу талаар асуусан бэ? Энд танд ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгээр тэрний баг хамгийн анхны асуулт байсан байх. Та хамаг юм аяршилтал дорууллаад яхад надад тусалж байгаа юм бэ гэсэн. Харин би бас тийм байдлаар хариулсан. Чамд тусламж хэрэгтэй байсан шүү дээ гэхэд тэр тимээ надад тусламж бас зөвлөгөө хэрэгтэй байсан гэсэн. Хариуд нь BBKLX намаг нинжаад тусламлахаар явуулна гэж би бодохгүй байна гэлээ. Энэ үнэхээр инээдтэй байсан шүү. Учир нь 2 минутын дараа бидний хажуугаар ялаа нисэж байсан. Тэгэхэд би урд нь хэзээч хийж байгаагүй. Цаашид ч бас дахин хийхгүй байх гэж бодож байгаа. Тим зүйлийг хийсэн юм. Ямар ядаргаатай юм бэ гэж хэлээд нисэж байхт нь ялааг шууд шүүрээд авчихсан. Тэгтэл Сноуд нь таач үнэхээр нинж аяма гэдэг байгаа. Сара магадгүй миний мэд хүмүүс дотроос хамгийн зөрөгтэй бүсгүй байх. Тэр бол хамгийн хэцүү аюултай мөчд хажууд байдаг. Тэдгээр хүмүүсийн нэг. Тэр огт танихгүй хүний төлөө өөрийн амь насаа эрсдэлд оруулж байсан. Одоогийн байдлаар асар хэмжээний мэдээлэл ирж байна. Та энэ бүхнийг жаахан жигсэн имэг цэгцтэй болгож өч чадах уу? Чухам юу болоод байгаа талаар ярэж. Бидний мэдэж байгаагаар Эдвардс Ноудын Хонконгийг амжилттай орхин гарсан. Харин одоогийн байдлаар Омскотын тэнгэртэй хаа нэгтэй нисэж байгаа. Бидэнд байгаа мэдээлэлээр тэрний зорчин өвөө Айрбус А330 онгоц өнөөдөр Ширмитэйон нисэх буудалд газар тох ёстой. Тэрний зорсон эцэн зогсоол бол Москва биш ээ гэсэн мэдээлэлч бас байна. Дэр мөчд юу болсон талаар бүгд л ойлгох хэрэгтэй байсан. Дэр Хонконгийн нэс хуулийн хамгаалалтыг хүчээр нэмтэлсэн оргодлч шиг орхин гарсан уу үгүй юу гэх мэт. Хэвэл мэдээллийнхний үүднээс авч үзвэл энэ боломжтой хувьлбруудын нэг байсан л да. Энэ хувьлбрыг үгүйсэх нь маш чухал байсан юм. Учир нь хэрвээ тэгж чадахгүй бол тэрний замд таарах агаарын бүх орон зай хаалттай болж мэдэхээр байсан юм. Улс орн болон компаниуд бид өөртөө онгоцонд оргодлт тавилгыг зөвшөөрч чадахгүй гэж мэдэгдэх байсан юм. Тэм учраас тэрнийг аюулгүй үсэт нэвтэрсэн дэрүүд бид Сноуд нь Хонконгийг хууль ясны дагуу орхин гарлаа. Мөн тэрнтэй хамт хуульчд нисэж байгаа гэсэн мэдгэдэл бүхий зарлалыг тараасан юм. Агаарын орон зайг хаалгахгүй байхын тулд бид энийг хийсэн юм алдаа. Бид Москвагийн Ширмитэйв нисэх онгоцны буудалд терминал F төхөрөлцөн ярьж байна. Бидэнд байгаа мэдээлэлээр Эдвард Сноудний зорчин явуу онгоц зорсон газартаа баг хүрээд байна. Хэд минутын дараа тэр Орсын нийслэлийн нисэх буудалд газар тах ёстой. Бүхэхт нь Эдвард Сноуд нь зорчиж байгаа гэж үзэж байгаа онгоц Москвад газардаж байна. Одоо Сноуд нь оргож байгаа бөгөөд эцэст нь тэрний хаана очихыг хэн ч мэдэхгүй байна. Тэр нь дорс дүүлдэх боломж олгох нь юу л бол Маргааш тэрээр өөр онгоцонд сууж Латин Америкийг зорно гэсэн таамаг байна. Гэвч тэрний тодорхой маш хэрэг тодоогоор тодорхойгүй хэвээр байна. Энэ цагийн мэдээ Викиликсэн зүгээс Сноудтэй хамт тус байгуулгын хуульчтэй нэг хамт хөвж байгаа талаар мэдэгдэж байна. Викиликс тэрэнд мэдээлэл дэлгэх нэрийг нь үлдвэрдсэн арчилсан улсад аюулгүй нэвтрэх бичгээр нь боловсруулах тусалж мөн орнох газар олж өгсөн байна. Тэрээр орнох нь хөдөө бэлэн улс орныг олж чадсан байдаж зорцсон газартаа аюулгүй урч чадна гэсэн баталгаа хийж өгөхгүй юм. Бүртгэлийн ширээний хард зогсож байсан бүсгүй. Өршөөрөө таны паспорт хүчингүй байна. Бид танд газар дахь таслбар өгч чадахгүй нэ гэж хэлсэн юм. Бид тэр нэг Хонконгоос гаргаж чадсан. Гэвч тэр нэг Москвагийн онцны буудал газар дахь мөчд Америкийн эрх баригчд тэрний паспортыг хүчингүй болгосон байсан. Харин одоо Сноуд нэг зогсоохын тулд Америкчууд босод улс орнуудад асар хэмжээний нөлөө үзүүлж байна. 
Юухэр Америкийн засгийн газар миний паспортыг хүчингүй болгосныг мэдээд би маш их гайхсан. Тэд намайг Америктэй онцгой нөхөрсөх харьцаатай гэж нэрлэж боломгүй тэр улсын газар нутаг төгжөж орхисон. Энэ алхам одоо хэрэг нь миний гайхшлыг төрүүлдэг юм. Сноудний паспортыг хүчингүй болгосон нь холбооны мөрдөх товчны нуус тол өлгөний ихний алхам болсон юм. Одоо тэд сноудныг авах л үлдлээ. Вержина мужи Манасас хотын жижигхэн нисэх буудалд Сонооч олны нүднээс далдхан өмнө нь тагнуулын төв газрынхны баривчлан саатуулсан итгэдийг агаараар тээвэрлэх ажиллагаа гүйцэтгэж байсан жижигхэн онгоц хөөрхөд битгэж байлаа. Тэрний даалгавар бол Орогдлыг Америкийн нэгдсэн улсад авч ирэх. Гэсэн хэдий ч Москвагийн нэг хонгосны буудал дээр Сноу үүднд Куб руу орган зайлах боломж нээлттэй хэвээр байлаа. Зорчигчдыг буулгаж хараахан дуусааг байсан юм. Julian Assange London дох Эквадорын элчин сайдын газрын дипломатчаас Сноу үүднийг орнол олгосон газартаа аюулгүй явж хүрэх хүртэл нь дагалдан явж хамгаалахыг хүсжээ. Дипломатч хөвд Сноу үүднийг буух ёстой хаалганы дэргэдээс олж тэр одоо Эквадорын хамгаалалтанд орсон нэгэн тайлбарлах зайлшгүй шаардлагатай байлаа. Эквадорын элчин сайд ням гаригт ширмэтэй өгнө эсх онцны буудал хүрэлцэн ирлээ. Гэвч олон зүүн сэтгүүлчтэйс болж терминал эфт хөл хөдөлгөн их байлаа. Дипломат ч Сноу үүднийг олж чадсангүй. Julian Assange Сноу үүдэн Сара Харрисон нарыг хөвлөлийнхэнд мэдэгдэхгүйгээр дипломатчтай уулзуулах харгыг эрэлхийлж байлаа. Мэдээллийн ширээн дээр оч. Тэгээд чанга эргэчээр Сара Харрисныг өөр дэрэг ирээчээ гэж зарлуул. Хэдийгээр тэд уулзсан ч дипломат жинхэнэ паспорт түүгээр нислэгт бүртгүүлэх боломжгүй болсон юм. Эдвард Сноуд нь тус болж чадсангүй. Хонгоц тэрэнгүй гэр Кубыг зорин нислээ. Америкийн нэгдсэн засгийн газрын зүгээс ноён эсний үүдэн нэг ч онгоцон сууж чадаагүй гэж үзэж болох уу? Би дээр орсон талтай холбоо уурсан. Мөн орсод ноён эсний үүднийг Америкийн нэгдсэн дэлгийнх боломжтой бүх хувийг судалж байгаа гэдэгт найдаж байна. Эдвард эсний үүд Москвад хүрэлцэн ирснээс хойш шийдхэн цагийн дараа Саатуулагдсан итгэдүүдийг тээвэрлэдэг Америкийн талын онгоц хүлээлгийн горимч хэлчихээр Кофенгагд газардсан юм. Тэр Сноу үүднийг Америк тэргүүлэн авч ирэх ёстой байсан болов уу? Дэрнийг Москвад хүрэлцэн ирсэн дээр үүд надтай холбооны үүд төвчөн ажилтнууд холбогдсон. Би тэдэнтэй дөрөн цагийн турш ярилцсан. Төлөөлөгчдийн нэг нь бүрэ залхаж байгаа байсан л да. Би тэдэнд чадах бүх нэг хэлсэн. Би тус болохыг л хүссэн. Ширмэ тавд орсон ирэх баригчд Сноуд нууц хилцэр санал болгосон юм. Тэр хормын дотрол нисэх буудлыг орхин явж болох байлаа. Гэвч нэг нөхцөлтэй холбооны ойлгүй айлын албатай хамтран ажиллахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд. Тэд нэг удаа тэрнтэй холбогдсон. Тэд энийг хийхгүй байсан гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Гэвч тэр орсын тусгай албанд юу ч өгөөгүйгээр барахгүй тэдэнтэй хамтран ажиллаагүй юм. Та яаж мэдж байгаа иргүү? Би энэ бүх хугацаанд тэрнтэй хамт байсан. Тэр хинд ч юу ч дамжуулаагүй гэдэг тэтгэлтэй байна. Энэ тал дээр бол толгойгоо ч өгөхөд би бэлэн байна. Ерөнхийлөгч Владимир Путин Сноу үүднд орсон нэвтрэх ирэх олгохоос татгалзлаа. Эдвард Сара хоёр нисэх буудлын дамжин өнгөрөх бүсэд үлдэхээс өөр аргагүй болсон юм. Бид бүх л бүтэн нэг сарын хугацааг цонхгүй бас шүршүүрг өрөнд өнгөрүүлсэн. Надтай Колумбийн холбооны мөрдөх товчны төлөөлөгчд уулзаж байсан. Тухайн үед тэд төрийн департаментт маш нэгт хамтран ажиллаж байсан гэж би хувьд асардаг юм. 
Ярцлага өндөрлөхий хүсэхгүй байсан. Тэгээд надад Москва явж хүүтэйг уулзах хүсэж байна уу гэж хэлсэн. Тэгэхт нь би мэдээж хүсэж байна аль гэж хариулсан. Одоо би нарийн ширин зүйлүүд үе ярахгүй. Гэхдээ тодорхой төвшнтэд нэг мөчийг ашиглан санаагаа ойлгуулсан. Та ойлгож байгаа биз дээ гэж хэлээд Бид тэрнтэй уулзах боломжтой болмогцоо таны хүүгийн эрүүл мэндийн байдлыг шалгах шаардлагатай болно гэсэн. Харин би энэ талдаад та нар чинь тоглоод байгаа юм уу гэж хэлсэн. Тэр үед холбооны мөрдөх тавчны үйл ажиллагаа таалбаатай сураг ажиг миний сэтгэлийг зовоож байсан. Жишээ нь Москвагийн нисэх онгоцны буудалд миний эцгийг авч ирэх гэсэн тэдний инээд төлөвлөгөө. Тэгээд эцгийг минь ашиглан намай хуурч онгоцны бүхэгт оруулаад хаалга хааж Вашингтон луу нисэх юм гинэлтэй. Өдөр үр Эдвард Сно өдний өгсөн нууц баримтууд дээр үндэслэн шин мэдээлүүд олон нийтэд цацагдаж байлаа. Тэр нэг баруун Европын орнуудын арт иргэд идэвхтэй дэмжиж байлаа. Үдчин өргөл цагийн мэдээгээр тэрний орган зайсан тухай сонирхолтой түүхийг өгүүлж байлаа. Хэрвээ та энэ асуултын хариуг мэдэж байсан бол Европын олон иргэдийн хувьд Сно өдний хамгаалж хорь хэл олгохгүй байх нь маш чухал байлаа. Олон нийтийн санаа бодлыг өөрийн талд оруулж, Орсоос явах боломжийг олж чадна гэсэн этгэл найдвар үүртүүлсэн Сно өдөн баруун Европын орнуудаас оргонол хүсэж байлаа. Тэрээр 21 оронд ханд нь туслахыг хүсжээ. Америк нэг цус улсын төрийн департаментийн ажилтнууд Европын мөх тусгаар улс орны засгийн газрын утсан холбоо нэвтрсэн бүхэл байгуулгууд руу утс цогсон. Тэдний мэдээллийн базад байсан бүхэлүүд алгаж энэ хүн Европод оргонол олж авахгүй гэсэн мэдээллийг л ярьж байсан. Гэхдээ та Эдвард Сноудны тухайд тэрний байгаа газар болон тэрний оргонуулах гэсэн улс орн тулгарах үр дагварыг өгөөсөхгүй үз дээ. Тийм үү? Мэд, бид дипломат суугаар холбоо тогтоохыг хизээч өгөөсгэж байгаагүй. Хамгийн түрүүнд Польш улс надад татгалзсан хариу өгсөн санагдаж байна. Тэрний араас Франц, Италийн тухайд хариулж чадахгүй байна гэдэг үү эсвэл бүр огт хариу өгөөгүй бах. Миний үзэж байгаагаар Европын бүсийн ихэнх улсууд маш чухал ач холбогдолтой нэг зүйлийг л хийж байсан. Тэд ердөөч хинийхэн ч талд орохгүйгээр шийдсэн. Ойлголоо. Гэхдээ энийг чинь бид сүрдүүлэг эсвэл албадлаг гэж нэрлүүл та дургуучих үз дээ. Энэ хайлхамжтай гэж бодож байна. Олон долоо хоногийн төрш сураг хүлээж Европын орнуудын зүгээс татгалцсан олон удаагийн хариу сонссоны эцэст үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн нууцыг заадалсан Сно өднд Венесуэл болон Боливийн засгийн газар улс төрийн оргонол олгохоор болж байна. Венесуэлийн хувьд байр сураа нээлттэй илэрхийлсэн. Мэдээж хэрэг бид тэнд очиж чадахгүй байсан. Учир нь барууны бүх улс өгөө гэж хариулаад тусламж сонл болгоогүй учраас бид тэрэнд Латин Америк хүртэл аюулгүй нэвтрэх боломж олгож чадаагүй юм. Бид нэс нөөд нэг Москвагаас авах хэд хэдэн төлөвлөгөө байсан. Бид хувийн онгоцны сэглэлээд ерөнхийлөгч онгоцоор тээвэрлэх ойлгуулалтыг хүртэл судалж үзсэн. Америкийн нэг цус улсын засаг дахин ганд байдаг их сурвалжууд маань тэд хувийн онгоцнууд эргэлзэхгүй гэж сонирж орхино гэж бидэнд анхааруулж байсан. Зорчигч тээврийн онгоцыг унах бол тэд харин баг зэрэг эргэлзэн. Харин тэд ерөнхийлөгч онгоцнд бол ягаад ч халдж чадахгүй. Дамжин өнгөрөх бүсэд гацж орхисон Сно өдөн өөрт нь оргонол олгоход бэлэн цөөн тооны ерөнхийлөгчдийн нэг Москвад хэрхэн галардаж байгааг Орсын телевизээр ажиглаж байлаа. Боливийн ерөнхийлөгч Эво Моралес. Байгалийн хин экспортлогч орнуудын олон улсын үйлдэлтэнд оролцохоор хүрэлцэн ирлээ. Москвад орхи явах тал тэр шууд улс орн нь Сно өдний хүлэн авахад бэлэн байгааг мэдэгдсэн юм. Хэрвээ эсний уд Боливас улс төрийн оргонол хөсвөл та тэрэнд олгохгүй. Тийм ээ. Яагаад үгүй гэж? Боливи ерөнхийлөгч өгнөөс авч үзвэл Америк нэг цус улсын засгийн гадарт Моралес Сно өднийг өөртөө хамт авч явахыг хүсэж байж мэд хийм гэсэн ноцтой хардлага төрсөн юм. Холбооны мөрдөх тавчаа ерөнхийлөгч Моролосыг нисэх онгоцны буудал руу явахад Сно өднө тэрэнтэй хамт байж болох юм гэж харддаж байлаа. Тэд Сно өднөг ерөнхийлөгч онгоцоор нисэж байгаа гэж үзэж байсан юм. Аа 
Вэйнин конвенцийн дагуу ерөнхийлөгчийн онгоц онцгой дипломат ч статустай байдаг. Энэ нь агаар мандалд улс орныхоо нэг хэсгийг төлөөж байдаг юм. Боливийн албаны их сурвалж Франц болон Бортгод улсууд Боливийн ерөнхийлөгч Эва Моралесийн онгоцонд тус улсын нутаг дэвсгэр дээр шатхуурна дүүрэхээр газар дахь зөвшөөрлөх хүс татгалсан талаар мэдээлж байна. Онгоцны бүхэгт Эдвард Дисноуд байж болзошгүй гэсэн мэдээлэлээс болж ийм шийдвэр гаргаж байна. Нэг засгийн газар нөгөө засгийн газар тайгаа өөрсдийн болгоомжлол болон үзэл бодлоо хуваалцдаг. Энэ хүн таны бодлоор ягаад энэ онгоцны бүхэгт байгаа гэж та бодож байна. Нөхцөл байдал ямар нууцтай байгааг найзтай тайлбарл. Дараа нь тэрнийг арга хэмжээ авах их хүсэн тэдчин гэсэн. Дэд та нарт Францын агаарын орон зайд амтрах хэрэг байхгүй байна гэж бидэнд хэлсэн. Бид Спичэрт бидэнд явхмаа зөвшөөрлийн дугаар байгааг чанаулсан. Тэд харин энэ зөвшөөрлийг цуцалсан гэж хэлсэн л дээ. Мана засгийн газар Европын засгийн газруудад хандсан. Тэд ч агаарын орон зайг хямдаг учир ерөнхийлөгч онгоцыг газар дахыг шаардсан. Ийм явдал хизээч өмнө болж байгаагүй. Би өрөөндөө нөт бүхдэг сууж байсан. Тэгэд мэдээ уншиж байлаа л та. Ихтэй би зүгээр л итгээгүй. Эцэст нь ерөнхийлөгчийн онгоц газар дахь шаардлагатай боллоо. Эдвард Эсниот нэг бүхэгт байгааг их таамгийн дагуу тэр нэг хайж онгоцыг нэгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын эрх баригчид ийм хол явж чадна гэдэг би итгэж чадахгүй байсан. Тэд бүхэгт нь төрийн тэргүүн зочилж яваа онгоцыг хүчээр зайлшгүй газар дахад үргэж орхисон. Очиж очиж надам итийн нэг нэг хайгаач Латин Америкийн орнууд санал нэгтгээр энэ үйлдэлийг буруушааж байна. Захин мэдээллийн хэрэгслүүдэд шийдвэрийг Америкийн нэгц ус гаргаж харин Европ ердөө л тэдний утсан хөгжлийн үүрэг гүйцэтгсэн гэж шүү гэж байгаа. Энэ дэс бүгцүүл илд ойлгомжтой харагдсан. Баруун Европ болон Америк нэгц ус эрх баригчдын харилцааны үнэнийг хэлжсэн зэрэг байсан. Эрх мэдлийн бодит жинхэнэ бүтцийг харж болохоор байсан л да. Эрэг дээр хаягдсан нүцгэн чулуу энэ харилцааны бодит төрхийг нийтэд харуулж байгаа юм. Одоо баруун Европ зүгээр ч нэг энэ хэрэгт оролцохыг хүсээгүй хэрэг биш л дээ. Харин ч нэг баг болж байгаа нь ойлгомжтой болсон. Бид тэднийг албаар Моралесийн онгоцонд хүргэх хуурамч мөрөөр оруулсан юм. Жишээ нь элчингүүд утсны нээлттэй шугамаар дуудлах хүлээн авч байсан. Энэ элчин сайдын газраас ч бас залгасан. Бид мөрдлөгийн аргыг сарнуулж Америк нэгдсэн улсын анхаарлыг Эва Моралесийн нэслэх танд болохыг л оролцсон. Энэ буруу мэдээлэл байсан гэдэгтээ та санал нь их үү? Энэ сонирхолтой асуулт байна. Одоо хүртэл би энэ талаар бодож байгаагүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байна. Гэхдээ тийм гэж бодож байна. Ийм магадлал хөргөлж байдаг шүү дээ. Би энэ анхаарал сарнуулах гэсэн үйлдэл ийм гинтийн эргэлт авчирна гэж төсөөлж чадахгүй байсан. Эва Моралесийн онгоцтой холбоотой энэ явдал Эдвардс нөөдөнд Орст орган л авахт нь тусалсан болов. Тийм ээ. Энэ нь Сноу үүдэнд араасаа мөшгөлж байгаа хохирогчийн дүрээр олонд хүлэн зөвшөөрөгдөх тэн тус болсон. Та өөрийгөө тэрний талд байна гэдэг сүйл дөө. Америк нэгц улсыг төрөлдүүлэх оролдлого энэ ухаалгалхан байсан уу? Та юу гэж бодож байна? Дахиад л би энэ талаар хизээч бодож байгаагүй юм байна. Гэхдээ энэ Европ улсын ухаалаг нь үүдлээ гэж бодож байна. Тийм ээ. Бүгдийг нөвд энэ бол үнний мөч байсан гэж бодож байна. Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын шуудрал зарчимч үйл хэрэгтэй бат идэхтэй бий болон тэр бүх хүний хөвд. Гэхдээ энэ явдлын дараа хүн бүр ямар нэг юм бодсон гэж найдаж байна. Үнэхээр сайн залуус ийм юм хийд гэж үү. Маш таг байдал үүсгэсэн. Тийм ээ. Гэхдээ бид ан хамаг нууцаа алдчихад байх үе шиг тийм асуудал биш ч гэлээ. Тийм ээ. Таагүй.
холбооны уулын цагаач жилийн хал ноён эсний үүднд нэг жилийн хугацаад төр орны л олгосон талаар аль бие усаар батлсан мэдэгдлээ. Ингэснээр тэр нисэх буудлыг орхин явах боломжтой болж байна. Гэрэл харахад нүд маань өвдөж байсан. Цонхны дэргэд зогсож байснаа санаж байна. Тэгээд тэнгэрлүү харахад нүднээс минь баг нөлмөс асгарч байсан. Гайхалтай. Тэнгэр харах үнэхээр үзэгэлэнтэй байсан. Үнэхээр гайхалтай. Бидний зүгээс ноён эсний үүднд холбогдох хэрэгийг шүүн таслахын тулд тэр нэг Америк нэг суусад илгээ нүү гэсэн маш тодорхой хууль ёсны шаардлагын хариуд Орсын засгийн газрын хийсэн алхамд бид төөлийн ихээр урам хугарч байна. Ноён эсний үүдэн бол мэдээлэгч биш. Тэгсэн тэгээгүй сайнгүй байсан юм. Орс Америкийн харилцаа рекорд төвшөнд хүртлээ хүйтэрсэн юм. Хоёр хүчрэхэг гүрэн хамтын ажиллагаагүй байгаа нь одоо хүртэл глобал сөрөг үр дагурыг авчирч байна. Над шиг олон хүн өршөөлийн асуудлыг хизээч зөвшөөрөхгүй. Мөрдөн байцаалтаар шийдвэрлэгч юм уу? Эсвэл эсний үүднийг авчрах бусад аргын талаар яриа байхгүй. Америкийн тагнуулын нийтгэлийн 100 мянган гишүүн тангаргаан зүрч өгөв. Хэрвээ эсний үүднийг шийтгэлгүйгээр буцаж ирэхтэй холбоотой болон үүнтэй төстөө өчүүхэн зүйлд манай засгийн газар холбогдох юм бол улс орны аюулгүй байдал. Эрх чөлөө шууд хамаарч байдаг тэдгээр хүмүүс тэрнээс нүүр буурулна. Энэ бол сайхан санаа биш. Агуу гүрний өдө сүргүлцсэн хин ч болов аюулгүй байна гэдэг бүтчихгүй зүйл. Хүмүүс өшиг авахар уларч байдаг бол харин тэд бидэнтэй зуралтахт ийм шүү гэсэн тохиог өгч байдаг юм. Санал нийлээгүй нэг нь аюул орно. Ийм нөхцөл байдал донгоцны буудлаас гарч явахад энэ хоёр сарын хугацаанд болсон бүхний дараа жилийн энэ үлрэлд хэвийн лүзгдэл байдаг ч гайхалтай сайхан тэр нэг нь дулаан өдрийг мэдрэн баясах Эгэл жирийн амьдралын хөнгө, шуудын жиргэн мэтийн энгийн зүйлсийг мэдэрч, хорхой шавжны шарчгнах ч юм ээ. Машины зөрөлдөх тоо энэ бүхэн яг л том ертөнцөд хөл тавин орох мэт. Би тэр нэг барьж их хоронд нь эргүүлэн авчирч шүүхийг хүсэж байна. Орчуулсан уянх ETV телевиз 2015 он.